வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலில் நம்ம தொடர்ந்து லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் அக்கௌண்டன்சி அண்ட் காமர்ஸ் வீடியோஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு நான் தனியாக ஒரு சேனல் வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் அதனுடைய லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் போய் பார்த்துக்கோங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் அக்கௌண்டன்சியில் யூனிட் செவன் கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லா சமயம் நம்ம பார்க்க முடியாது புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடியதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சம்ஸ் மட்டும் இன்னையிலேருந்து பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு சம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நிறைய பப்ளிக் எக்ஸாமில் ஃபஸ்ட் புக் பேக் எக்ஸசைஸ் ஒன்றும் கேட்டிருப்பாங்க அதே மாதிரி இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஒன்றும் கேட்டிருப்பாங்க ரெண்டுமே ஒரே மாடல் தான் ஸோ நீங்கள் ஒரு சம் நல்லா பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னொரு சம் நீங்களாகவே போட்டுடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது புக் பேக் எக்ஸசைஸ் நம்பர் ஒன் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் யூனிட் செவன் கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸ் இந்த சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான சம்ஸை தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஷேர்னால் என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் ஷேர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா த கேபிட்டல் ஆஃப் எ கம்பெனி த கேபிட்டல் ஆஃப் எ கம்பெனி இஸ் டிவைடட் இன்டு ஸ்மால் யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் அமௌண்ட்டு கேபிட்டல் இருக்குள்ளே ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும்னா கேபிட்டல் தேவை மூலதனம் தேவை அந்த மூலதனத்தை டிவைடட் இன்டு ஸ்மால் யூனிட் ஸ்மால் யூனிட்ஸ்னால் சிறிய சிறிய பகுதிகளாக ஒரு ஃபிக்ஸட் அமௌண்ட்டாக பிரிச்சிடுறாங்க டிவைட் பண்ணிடுறாங்க அதை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இந்த தீஸ் யூனிட்ஸ் ஆர் கால்டு ஷேர்ஸ் அதை தான் வந்து ஷேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்தோம்னா கம்பெனிக்கு கேபிட்டல் மூலதனம் ரொம்ப அவசியம் அந்த மூலதனத்தை சின்ன சின்ன யூனிட்ஸாக பிரிக்கிறது தான் ஷேர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ஷேர்ஸை பற்றி நம்மளுக்கு சில கீவேர்ட்ஸும் தெரியணும் இந்த சம்மு செய்கிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு இந்த கீவேர்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா சம்ஸ் போடும்போது நம்மளுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஷேர் அப்ளிகேஷன் ஷேர் அலாட்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கால் ஃபைனல் கால் ஷேர் அப்ளிகேஷன் மணி ஷேர் அலாட்மெண்ட் மணி ஃபர்ஸ்ட் கால் மணி ஃபைனல் கால் மணின்னு இருக்கும் ஸோ இதுக்கெலாம் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்குவோம் இப்போ வந்து ஒரு கம்பெனியில் ஷேர் இருக்குது அப்படின்னா ஷேரோட விலை வந்து ஒரு பத்து ரூபான்னு உதாரணத்துக்கு ப டென் ருபீஸ்னு வச்சுக்குவோம் ஷேரோட ரேட் வந்து டென் ருபீஸ் அப்படின்னா கம்பெனி வந்து இந்த பத்து ரூபாயை மொத்தமாக நம்மக்கிட்ட வாங்க மாட்டாங்க இந்த டென் ருபீஸை டோட்டலாகவே நம்மக்கிட்ட வாங்க மாட்டாங்க எப்படின்னா இதை ஒரு நாலு பார்ட்டாகவோ அல்லது மூணு பார்ட்டாகவோ பிரித்து வாங்குவாங்க இந்த டென் ருபீஸை ஒரு ஷேரோட ரேட் வந்து டென் ருபீஸ் அப்படின்னா அந்த டென் ருபீஸை மூணு பார்ட்டாகவோ அல்லது நாலு பார்ட்டாகவோ அதை வந்து டிவைட் பண்ணிடுவாங்க டிவைட் பண்ணி பிரித்து வாங்குவாங்க அதை தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இப்போ இங்கே எழுதியிருக்கேன் என்ன எழுதியிருக்கேன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஷேர் அப்ளிகேஷன் நெக்ஸ்ட்டு ஷேர் அலாட்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு கால் ஃபைனல் கால் எழுதியிருக்கேன் ஷேர் அப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ மொத மொத நான் வந்து இப்போ ஒரு கம்பெனி ஒரு லட்சம் ஷேர் இஷ்யூ பண்ண போகிறாங்கன்னா அது எவ்வளோ ப எவ்வளோ பணம் விண்ணப்ப கட்டணம்னு சொல்லுவோம் அதை தான் அப்ளிகேஷன் மணி அது ரெண்டு ரூபா இப்போ ஷேர் அலாட்மெண்ட் ஒரு த்ரீ ருபீஸு ஃபஸ்ட் கால் டூ ருபீஸ் ஃபைனல் கால் த்ரீ ருபீஸ் அப்படின்னு இப்போ தனித்தனியாக பிரிச்சிடுவோம் இப்போ இந்த டென் ருபீஸை இந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணி தான் வாங்குவாங்க ஸோ முதல்ல வந்து ஷேர் அப்ளிகேஷன் அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணிடுவாங்க ரிசீவ் பண்ண பிறகு எவ்வளோ ஷேர்ஸை அலாட் பண்ண முடியுமோ அந்த ஷேர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் அலாட்மெண்ட் பண்ணி வாங்குவாங்க அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட் கால் அண்ட் ஃபைனல் கால் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சம்மை நம்ம பார்ப்போம் ப்ராக்ரெஸ் லிமிடெட் இஷ்யூடு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆர்டினரி ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டென் ஈச் பேயபிள் டூ ஆன் அப்ளிகேஷன் ஃபோர் ஆன் அலாட்மெண்ட் டூ ஆன் ஃபர்ஸ்ட் கால் அண்டு டூ ஆன் ஃபைனல் கால் டோட்டலாக இந்த அமௌண்ட் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன் டென் ருபீஸ் வரும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு அப்ளிகேஷன் மணி டூ ருபீஸ் ப்ளஸ் அலாட்மெண்ட் மணி சேர்த்தோம்னா சிக்ஸ் ருபீஸ் ஃபஸ்ட்டு கால் சேர்த்தோம்னா 8 ருபீஸ் அப்புறம் ஃபைனல் காலோட டென் ருபீஸ் வரும் இப்போ முதல்ல வந்து பேயபிள் ருபீஸ் டூ ஆன் அப்ளிகேஷன் இது என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் மணின்னு இதை போடணும் நம்ம எத்தனை ஷேர்ஸு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் இன்ட்டு டூ ருபீஸ் அப்போ ஒன் லேக் ருபி வந்து அப்ளிகேஷன் மணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அலாட்மெண்ட் அலாட்மெண்ட் மணி எவ்வளோனா ஃபோர் ருபீஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ எவ்வளோ ஷேர்ஸு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு அலாட்மெண்ட் மணி ஃபோர் ருபீஸ் நம்ம போட்டுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கால் ஃபஸ்ட்டு காலுக்கும் அதே மாதிரி தான் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்
பேங்க்லேருந்து ரிசீவ் பண்ணதை பேங்க் அக்கௌண்ட் பேங்க் வந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட்டு என்ன பண்ணனா ஷேர் அப்ளிகேஷன் பண்ணோம் அதை கிரெடிட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது இந்த ஷேர் அப்ளிகேஷன் டெப் டெபிட் வச்சு இதை என்ன செஞ்சுருக்கணும்னா ஷேர் கேபிட்டலுக்கு நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் ஓகேவா பணம் வாங்கியாச்சுலே வாங்கின பணம் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட்லேருந்து ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்காக ஈக்விட்டி ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட்டு டு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டு கிரெடிட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஷேர் அப்ளிகேஷன் மணி டு ஷேர் கேபிட்டல் ஷேர் கேபிட்டலுக்கு மணியை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு அப்படின்னு சொல்கிறதான் இந்த ரெண்டையும் கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ரெண்டு என்ட்ரியும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் ஈக்விட்டி ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டூ ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்குறோம் இங்கே வந்து அப்ளிகேஷன் அந்த ரெண்டாவது என்ட்ரியும் மூணாவது என்ட்ரியும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அங்கே அப்ளிகேஷனுக்கு பதிலாக இங்கே அலாட்மெண்ட் போட்டிருப்பீங்க அவ்வளோதான் செகண்ட் என்ட்ரியில் அப்ளிகேஷன் போட்டிருப்பீங்க தேர்ட் என்ட்ரியில் வந்து அலாட்மெண்ட்டுன்னு போட்டிருப்பீங்க அந்த அமௌண்ட் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபோர் அப்படிங்கிறனால அமௌண்ட் வந்து டூ லேக்ஸ் வந்துருக்கு அலாட்மெண்ட் மணி ஃபோர் ருபீஸ் இல்லையா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் ருபீஸுங்கிறனால டூ லேக்ஸ் இது என்னதுன்னா அமௌண்ட் நம்ம ரிசீவ் பண்ணல இன்னும் இது வந்து டியூ இவங்க வந்து தரணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம என்ட்ரி போட்டிருக்கோம் ஷேர் அலாட்மெண்ட் மணி டியூக்கு தான் அந்த என்ட்ரி அடுத்து எப்போ நீங்கள் இந்த டியூ அமௌண்ட்டை ரிசீவ் பண்ணுறீங்களோ அப்போ தான் பேங்க் அக்கௌண்ட்டு டெபிட் அப்படின்னு போடணும் ஈக்விட்டி ஷேர் அலாட்மெண்ட்டை நீங்கள் வந்து கிரெடிட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரியும் ஃபோர்த் என்ட்ரியும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி ரிசீவ் பண்ணோம்லே அமௌண்ட்டு அதனால் அதுவும் ஃபோர்த் என்ட்ரியும் அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் இதுவும் ஒரே மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும் அலாட்மெண்ட் மணி டியூக்கு முதல்ல நம்ம வந்து என்ட்ரி போடணும் அடுத்த அலாட்மெண்ட் மணி ரிசீவ்டுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஒன் ஈக்விட்டி ஷேர் ஃபஸ்ட்டு கால் அக்கௌண்ட் டெபிட் இதுவும் வந்து டியூக்கு தான் போடுறோம் டியூ தரணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் போடுறோம் ஸோ ஈக்விட்டி ஷேர் ஃபஸ்ட் கால் அக்கௌண்ட் டெபிட் டூ ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் ஒன் லேக் எப்படி வந்துச்சுன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் இன்ட்டு டூ ருபீஸுங்கிறனால ஒன் லேக் நம்ம போட்டிருக்குறோம் இதுக்குரிய நரேஷனை கரெக்டாக எழுதணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் ஃபஸ்ட் கால் மணி டியூ டியூன்றனால தான் இந்த இந்த மாதிரி நம்ம என்ட்ரி போட்டிருக்கோம் அடுத்து வந்து இந்த பணத்தை நீங்கள் எப்போ ரிசீவ் பண்ணுறீங்களோ அந்த அமௌண்ட் எப்போ ரிசீவ் பண்ணுறீங்களோ அப்போ வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணணும் ஒன் லேக் டூ ஈக்விட்டி ஷேர் ஃபஸ்ட் கால் அக்கௌண்ட்டு டெபிட் பண்ணணும் ஓகேவா இந்த ஃபஸ்ட் கால் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணிடணும் எப்போ ரிசீவ் பண்ணுறோமோ அப்போ தான் இதை போடணும் மொதல் போட்டிருக்க என்ட்ரி அமௌண்ட்டு டியூ அப்படின்னு போட்டிருக்குறோம் நெக்ஸ்ட்டு என்ட்ரி வந்து அமௌண்ட்டை ரிசீவ் பண்ணும்போது போட வேண்டியது ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி தான் சேம் மெத்தடு தான் ஃபைனலுக்கும் ஃபைனல் காலுக்கும் இதே சேம் மெத்தடு தான் நம்ம எழுதணும் ஃபஸ்ட் ரெண்டு என்ட்ரியுடைய ரிவர்ஸ் என்ட்ரி அந்த மாதிரி தான் வரும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் ஈக்விட்டி ஷேர் ஃபைனல் கால் அக்கௌண்ட் வந்து டெபிட்டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ ருபீஸ் அதனால் ஒன் லேக் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு தான் அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் நம்ம ஸோ ஷேர் ஃபைனல் அக்கௌண்ட் ஃபைனல் கால் மணி வந்து டியூ அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறோம் என்ன கால் மணியோ அதை ஷேர் கேபிட்டலுக்கு மாற்றணும் அது ஃபஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் எப்போ மணி ரிசீவ் பண்ணுறீங்களோ அப்போ போட வேண்டியது பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட்டு டு ஈக்விட்டி ஷேர் ஃபைனல் கால் அக்கௌண்ட்டு இது வந்து ஷேர் ஃபைனல் கால் மணி ரிசீவ்டு சரியா இதில் மேலே இருக்கிற என்ட்ரி வந்து மணி டியூ வரலை இன்னும் பணம் வரலை அடுத்தது மணி நம்ம ரிசீவ் பண்ணிட்டோம்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஈக்விட்டி ஷேர் ஃபைனல் கால் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சம உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிச்சயமாக நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங